ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ചട്ടിപ്പതിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ഈസി ആയി തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണിത് അപ്പം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നാനൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാനതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം രണ്ട് വിസില് വന്നാൽ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിതിലേക്ക് നാല് വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇതിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ഒഴിക്കണുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കണുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്രിക്കുള്ള ദോശമാവ് തയ്യാറാക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ദോശക്കുള്ള മാവ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് ഓയില് തടവി കൊടുക്കാം മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദോശമാവ് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ച ശേഷം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കാം പാൻ ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അധികം കട്ടിയിൽ ഒഴിക്കരുത് മാവ് തീരുന്നത് വരെ നമുക്കിങ്ങനെ ദോശ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം
അപ്പം ഞാനിവിടെ എട്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ദോശ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ മാവെടുക്കുക ഇതിലും കുറവ് ദോശയാണ് വേണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ മാവെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മസാല ഇവിടെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മളെ പൊടിൻ്റെ പച്ചമണക്ക് ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളെ മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ വേവിച്ച ചിക്കൻ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വെച്ച് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തതാണിത് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യം നാല് മുട്ടയാണ് അപ്പം ആ നാല് മുട്ട നമുക്കിതിലൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം എന്നിട്ടൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാലിക്കപ്പ് പശുവിൻ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം 
ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ദോശ വീതം ഈ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ പാനിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കാം മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിൽ ദോശ മുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൈയും വെച്ച് മുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദോശ കീറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഇട്ടുകൊടുക്കാം അങ്ങനെ വീണ്ടും മുട്ടയുടെ ബട്ടറിലേക്ക് ദോശ മുക്കിയെടുക്കുക നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ ഏഴ് ദോശയും മസാലയോടു കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനത്തെ ദോശ വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ അടിഭാഗം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടെടുക്കണം അതിന് ഞാൻ വേറൊരു പാൻ എടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ പാനിലേക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടെടുക്കാം
ഇനി മറിച്ചിട്ട ഭാഗം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു